dalawampung kabanata. Ang pagkahari ng Diyos ay may tutulad sa isang may-ari ng ubasan na lumabas ng baagang baaga upang umanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang tinaryo sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas ng webe ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking basan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas dosi ng tanghali at ng mag-aalas tres ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas singko ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, Kung ngayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang dinaryo. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tigi-isang dinaryo. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lamang gumawa ang mga uling dumating. Samantalang maghapon kaming natrabaho at natiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila. Kaibigan, hindi kita tinataya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng bayad ko sa'yo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-ari ang kong aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil sa ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labinta ng alagad at sinabi sa kanila, Pupunta tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari ng mga hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Lumapit kay Yesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Yesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Yesus. Sumugod siya. Sana po ipaupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak na ito. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Kapag nagkahari na kayo. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Yesus sa kanila. Matitis ba ninyo ang hirap na titisin ko? Uh, opo. Tugon nila. At sinabi ni Yesus, taranasin nga ninyo ang hirap na titisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upo ang yoy para sa mga pinaglaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa nila, Alam din niyo, ng mga pinuno ng mga hentil ang nagkakari sa kanila. At ang mga tinatakila ang siya nasusunod. Ngunit hindi kanya ang dapat umirang sa inyo. Sa alip, at sino man sa inyo ang naibig maging takila, ay dapat maging lingkod ng iba. At sino man sa inyo ang naibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na lang marito, hindi upang maglingkuran, 
sinuntan ng napakaraming tao. May dalawang bulag na nakaupo noon sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw. Pinagsabihan sila ng mga tao at pinapatahimik, ngunit lalo sila nagsisigaw. sila at tinanong, anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po namin makakita muli. Nahabal si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa kanya. Ikadalawampot isang kabanata. Malapit na sila sa Jerusalem at pagdating nila sa Bethphage sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahigas at na nakatali kasama ang kanyang pisiro. Talaga ninyo ang mga ito at dalhin dito. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan nyo ng Panginoon. Ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sa lusod ng siyon ay sabihin ninyo, Hari mo'y dumarating, siya ay masdan mo, mapagpakumbaba, nagasakay sa asno, at sa isang bisiro, anak ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balapan. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balapan sa daan. Meron namang pumuto ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga tao na uuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, sa Jerusalem, nagulo ang buong lunsol. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea. Sa magdang karamihan. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtatawitin niya ang mga mesa ng mga namamalit ng sarapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, Sinasabi sa kasulatan, ang aking bahay ay katawaking bahay talaginan. Ngunit ginawa niyo itong yungin na mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila ay kanyang pinagaling. Naggalit ang mga punong pari ng mga hudyo at ang mga tagapagturo na kaudusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga patang sumisigaw sa loob ng templo ng sila ni Jesus at lumabas siya ng lunsod papuntang Betanya. Doon siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan nang si Jesus ay papalik sa lunsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan yon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, Hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng ikos? Tanong nila. Sumagot si Jesus. Tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng ikos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan. Tumalun ka sa dagat. Magyayari ang inyong sinabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. 
Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pare ng mga hudyo at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan gumawa nito? Sumagot si Jesus. Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba? O sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit, Kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung anong gawin sa atin ang taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, mm, Hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa upasan at magtrabaho ka noon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago siya ng pasya at nagtrabaho sa upasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanya sinabi. At tumugon ito, Opo, ngunit hindi naman pumunta sa upasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakapatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae ay nauuna pang magpasakop sa pagkahari ng Diyos kaysa inyo. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang patuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pa ang talinghagat. May isang taong nagtanim ng upas sa kanyang bukid. Pinakuran niya ang upasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na pantayan. Pagkatapos, kanyang pinaalagaan sa mga kasama ang upasan at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng upas, pinapunta ng may-ari ng upasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, sinungga ba ng mga kasama ang mga tauhan? Pinugpog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at pinato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan. Ngunit, ganun din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may ikagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagbana. Halik kayo, patayin natin ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinungga ba nila? Inilabas sa upasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, Pagbalik ng may-ari ng upasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, Lilipuli niya ang mga masasamang iyon at paalagaan ang upasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pangimitas. Nagpatuloy pa si Jesus, Hindi pa pa ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi sa inyo makahari ang Diyos, kundi sa mga bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang bumagay
bagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog. At ang mabagsakan ito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari ng mga hudyo at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya ay dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta.